这个兵器啊是手臂的延伸，你练好了拳法，对你练兵器是一样的，有很大的帮助。因为你的手脚的协调性好了，所以你练兵器的时候也会更加的自如。好，今天我们还是讲一下徒手格斗的技艺，好吧？好，好嘞。最好的防守是进攻，你要学会不挨打，你就要学会如何去击打。啊，这就是打中有防，防中有打。啊，攻防还要合一，还还要有攻有防。啊，你怎样去控制？那就需要去学习，学习了之后，你还要去练习，练习了之后，你还要相互的喂招。然后最后是相互的对抗，你才能掌握到啊，如何的不挨打。好，啊，咱就简单的说一点，比如你拿我的手，啊，拿我，你看，拿我不要，你抓紧，啊，我不能这样挣脱，你双手拿我也可以，你看这一摊是吧？哎，这个摊我这儿动不了了，你就顶住，哎，不是你这个抓住我的手，抓住我不动了，你看我这里可以动。是吧？这控制我，我这里可以动，是吧？我可以这样动，哎，这是，是吧？我拿住你的手，你看，你不要去，哎，这个手这儿动，这里动，这样，哎，对，来，你抓住我手，来，我这里不动啊，这里不动，这里动，好，然后过来的时候，你看，反关节，我我这个稍微稍微一绊，哎，重心，是不是就挺轻松的啊？当然你是。作为一个力量比较小的、力量大的话，那我们就要会变换、会转换。比如我拿住你了，你你，啊，你你抗住了，你绊的时候，你重心一降低，是吧？你重心降低，这家伙，哎，要会变换，哎，躲也躲也，当然也是。这是我我啊，你这个手拿着我了，这手拿着我之后，你看，这手过来，看，撤步，撤步。转腰，看看啊，撤步转腰，啊，啊这手拿着我，哎，啊，撤手这这这个手，那个手那个手，这手抓住我之后，这儿不要动，你看这里可以动，看、啊，到撤步，然后扣步，你看，来抓住我，扣住我，扣住之后，你看我这样。我如果走擒拿的话，这样你就可以倒，是吧？啊，不行不行。但是你没倒，他说这过来了，就是我再过来，我再拿你的这个手松开了，嗯，这就过来了。你看，同时要配合撤步，撤步，然后这个要扣，啊，好转身，哎，对，你让我试试你，呃，这样，你拿我，好，然后我。这里这样对，哎，这里这里，这里扣扣住外，扣住外。哪个手？这个手，这个手扣扣你的外，扣你的外。对，好，这个压，这儿发力往上，发力啊，对，哎，然后劲甩，对，很小的一步，抓住我，啊，这抓住我，我一扣的时候，这个手就过来了，嘿，扣这些，扣几天，这要合力，这儿用力。扭腰发力，扭腰，哎，你一用力，我的胳膊就折了。刚才就是我这样，那我是有功夫的，对不对？我有功夫的，我的力量也比你大，对。然后你就很难用运用出来，但是呢，不影响你去学这套拳，为什么？为什么呢？你学了之后，你找到这个路径，你再去走力量，再去走这种感觉，你就能练出功夫来。